Okay. Okay, 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 okay. Is this hier Lagerfeuer? Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. Ja, warum denn nicht? Made... How long has that been here? Clearly, the Bigfoots are everywhere. Mhm. Mm komm ich hier rein? Nein, komm ich nicht. Komm ich hier hinten rein? Nein, komm ich nicht. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Oh. Okay. Oh, herrlich. Wirklich schön. Ich kann es nicht auf vier noch sagen. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? I don't know. Okay, so wir gucken nochmal schnell, ob wir hier irgendwas finden. Nein. Und Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Okay. Gut. Dann werden wir mal zu unserer Freundin gehen. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. My pleasure. Feels nice out here after all that drama. You really took one for Team Chloe. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Yeah, come. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Mm, Stein's. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. <sighs> Max, it was insane. Ich bin so wütend, das ist so krank. Krank, ja, okay. Ähm, na, wenn ich jetzt gar es ist so krank. Ich bin so wütend. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Lass uns die Poly... Nee, das wird die Annie wollen. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. Krass, 
sé. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Oh, this cool. shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no! Not again! Why is this happening to me? Was ist denn das immer? Vielleicht. Why am I here again? Oh. Was das jedes Mal ist? Ja, kann man ja. Ich gucke mich mal ganz kurz um. Aber ich denke mal in so... Okay. Ich denke mal in solchen äh, Szenen äh, ist, denke ich mal, oh, nicht so viel. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Kann ich hier unten durch? Nein, kann ich nicht. Ist ja hier durch. Oder? Halt. Was mit jetzt? Was, während du die Zeit zurück hast, kannst du deine Bewegung nutzen, um dich zu teleportieren? Und wie geht das? Okay. Mhm. Na ja, gut. I feel like the door is leading me. Uh, hoffentlich leider. Ich finde das hier das wirklich, warum ich jedes Mal hier bei dem Leuchtturm bin und äh, was das immer für ein Du Scheiße, das ist Oh Lord, the tornado is back. Is this for real? Ja, das wird mich auch interessieren. <lacht> Scheiße. Zeitung ist da vorne. Hat mal flinke Füße, Madame. Eine Zeitung. Klar, in so einem Moment. What's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about five tornadoes every 20 years. You just zone. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi, right? Listen to me, <laughs> how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what <laughs> I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the 
hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Ja, was sagst du denn da, ne? Wenn, wenn jetzt, jetzt deine Freundin zu dir sagt, ganze Zeit zurück drin, du hast schon eine Vision und ein Tornado kommt und es äh, ist schon ein bisschen krass. Also da wird du, glaube ich, auch erstmal sagen. Bist verrückt. Oder erzählen die so einen Scheiß oder so, ne? Das ist Ach Gott, die Arme, ey. Da bin ich auch mal gespannt, was die hat. Ob das mit dem Bachmann zu tun hat. Episode 1 geschafft. Toll. Ja, würde ich schon sagen, es war eigentlich eine tolle... F also, mir gefällt das Spiel. Es ist irgendwie cool gemacht. Also, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ähm, vor allen Dingen, was da noch alles so auf uns zukommt. Aber ich bin mal kurz ruhig. Sind ein paar, ne? <lacht>
Also, ganz ehrlich, ich glaube, ich überspringe das gleich, weil ich glaube, das hat ja nie ein Ende. Ich dachte eigentlich, okay, ich wusste zwar, dass das ein Stück geht, aber so lange hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist auch ein bisschen dann langweilig. Okay, gucken wir mal, ob wir es überspringen können. Und wie wir das können. Okay. Du hast Nathan gemeldet. 65 Du hast die Wahrheit verheimlicht. 35 Prozent. Ach so. Ach so, okay. Das ist... Aha, okay, okay. Du hast Nathan gemeldet. 65 Prozent. Das haben wir gemacht. Du hast Victoria verspottet. Plus 32 Prozent. Und 68 Prozent hat Victoria getröstet. Pff, never ever. Du hast eingegriffen und Kate geholfen, 82 Prozent. Naja, das mit dem Foto war ja auch ein bisschen blöd. Wir haben es zwar, äh Du hast die Schuld auf dich genommen? Du bist im... Okay. Also gab es doch ein Versteck. Ja, aber ich wusste nie wo, weil wir wollten ja in den Schrank da rein und dann ist ja das Gelumpe da reingeflogen. Aber wir hätten eventuell die Zeit zurückdrehen können und dann nochmal probieren können. Okay, ja, das hätten wir machen können, aber ich dachte, in der, oder in dem Moment habe ich nicht dran gedacht, bin ich ehrlich. Dann du bist rausgekommen, um einzugreifen. Okay, das war dann höchstwahrscheinlich, ähm, wo, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich wollte er ja eine knallen, beziehungsweise wollte ihr, ähm, er hat sie halt rund gemacht von, ja, so die Drogen und die Musik und ach, keine Ahnung. Okay, nächstes. Okay, 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 du hast Daniel, Daniel, genau, <lacht> dein Porträt zeichnen lassen. Du hast nicht dein Porträt, 58%, okay, das ist natürlich gut. Natürlich krass. Okay, du hast das unterschrieben. 42, äh, nicht unter 58, okay. Du hast ihr geholfen, 81 Prozent. Du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt. Ja. Ähm, du hast eine Pflanze gekostet. Ja, das ist, wow, keine Ahnung, warum das jetzt hier mit so explizit aufge... Äh, Geschrieben ist, keine Ahnung. Um, du hast Danas Test nicht angefasst. Ah, 97 Prozent, das ist krass, ja. Das ist ja das, ähm, das ist ja das, was ich erzählt habe, ne? Das, wo dann, wo ich das ja nochmal neu spielen musste und dann ja nochmal in dem Zimmer rumgeschnüffelt habe und dann den Schwangerschaftstest gefunden habe. <lacht> du hast Victorias Foto neu angeordnet. 27 Prozent? Hat das so fatale Folgen, wenn man sowas macht? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es wirklich nicht, ich habe auch noch nie ein Let's Play oder irgendwas hier gesehen davon. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, du hast nicht auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Aha. Das... Ach... Nee, weiß ich jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Du hast den Vogel, Vogel gerettet, bis 45 Prozent. Ihr seid ja böse. Du hast, glaube ich, nee, Kugel nicht zerbrochen. 85 Prozent. Du hast keine Spuren hinterlassen, 77 Prozent. Du hast Davids Akten gelesen, 67 Prozent. Ja, das ist wirklich ein dummes Schwein, dieser David oder David oder keine Ahnung. Ähm, das sollte ich wirklich schämen und ich bin wirklich gespannt, ähm, wie es mit ihm weitergeht. Ob wir uns dann noch auf irgendwas freuen können oder ja, eher andersrum. Und ja, naja, so schlecht waren wir ja gar nicht. Also ähm, gerade mit, ja, gut, das mit der, ähm... Ja, mich würde bloß mal interessieren, gerade wie eben oben rechts, du hast Victorias Fotos neu angeordnet, ob das wirklich so ein fatalen, fatale Folgen hat oder ob das einfach bloß ist, dass sie mir dann einen dummen Spruch an den Kopf knallt, ja, ich weiß, dass du es warst und dann, keine Ahnung, mir das Bein stellt oder so, was weiß ich. Das würde mich halt mal interessieren, ob das wirklich so krasse Folgen hat. Und ja, okay, naja. 
Aber ich denke mal, das werden hier die Hauptdinger sein, denke ich mir mal. Und das eher so die Nebendinger. Ich weiß es aber nicht. Okay, so weltweit, okay. Ähm, ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Ach Gott. Gut. Naja, dann war das die Life Strange Episode 1. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar Episode 2. Ich freue mich wirklich. Ähm, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entschieden habt ähm, und warum ihr euch dann so entschieden habt oder ob ihr euch genauso entschieden habt wie ich. Und ja, das würde mich wirklich mal interessieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt so mit einem Daumen nach oben oder mit einem Abo. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, also... Ich freue mich wahnsinnig auf Episode 2, denn äh, wie gesagt, die erste Episode hat mir echt super gefallen. Das ist ja wirklich krass, wie es das mit der Entscheidung sind und mit denen. Ähm, das Coolste ist halt, dass man ja dann die Zeit zurückstellen kann, ja, und immer mal gucken kann, okay, wie reagiert die so, wie reagiert die dann so. Ist eine coole Sache. Und ja, ich freue mich dann in der nächsten Folge, Episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je nachdem, wie viel es gibt. Und nein, ich glaube, es gibt bloß 5 oder so. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder in einem neuen Let's Play wieder. Und ja, bis dahin. Vielen Dank.